ഗൈസ് ഇന്ന് ഹർത്താൽ ദിവസമാണ് കൊച്ചിയിൽ എനിക്കിപ്പോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ലുലു മാൾ ഓപ്പൺ ആണോ അതോ ലുലു മാളിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം ഗൈസ് ലുലു മാൾ ക്ലോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാളിനകത്ത് ഒന്ന് കയറണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്നീക് പീക്ക് തരാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ടിൽ ദ എൻഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കയറ്റിന് അതുവഴി കയറി നോക്കാൻ പോകണം ആരെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കയറത്തില്ല ഞാൻ റൂൾസ് ഒന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എനിക്ക് ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഉള്ള റൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിനെ ഒബേ ചെയ്യാതിരിക്കാനും എനിക്ക് ഒരു ഇൻറ്റൻഷനും ഇല്ല ബട്ട് ലെറ്റ് മീ സി എന്താ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റൂല്ലെന്ന് എൻ്റെ ചാലഞ്ച് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ജെ ഡബ്ല്യു മാരൂട്ടിൻ്റെ വഴി കയറി ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് ഉണ്ട് ബാക്കിൽ ഗൈസ് ഇപ്പം ഞാൻ ലുലുവിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലാണ് ഒരു വണ്ടി പോലും ഇല്ല ഇവിടെ അമേസിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അവൈലബിൾ പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ട്സ് ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ അല്ലാതെ ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു വണ്ടി പോലും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പാർക്കിങ് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവരെന്നെ നോക്കി എട്ട് ചുരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആസ് ലോങ് ആസ് വി ഡോണ്ട് മേക്ക് എനി പ്രോബ്ലം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ബാഡ് ഇൻറ്റൻഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോക്കുവാണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് മാളിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഹർത്താൽ ദിവസം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആരും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ വലിയ മാളിൽ അടിപൊളിയാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡ്രീം ആണ് ഇപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് പകൽ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇമാജിൻ പക്ഷെ അകത്ത് സ്റ്റാഫൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് അവർ ഇത്ര ആയിട്ട് തന്നെ അലോ ചെയ്തത് സ്റ്റാഫിനൊക്കെ അലൗഡ് ആണ് അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോരോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ഷെൽഫും എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുവാണ് ആൻഡ് എല്ലാ ഷോപ്പ്സും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സ്റ്റാഫൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ വർക്കിംഗ് അല്ല എന്നാലും അവർ ഷോപ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു കം ഇൻ സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹർത്താൽ പൂർണ്ണമാണ് മാള് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനിപ്പം മിഡിൽ പോർഷനിലെത്തി മാളിൻ്റെ ഇവിടെ സാൻട്രോ ഹ്യുണ്ടായി സാൻട്രോയുടെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാൻട്രോ കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് സാൻട്രോ കാണുന്നത് സോ ലെറ്റ് മീ സി സാൻട്രോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പുതിയ സാൻട്രോ കാണാനായിട്ട് ക്യൂട്ട് ലുക്കാണ് ഒരു ഐ ടെണ്ണിന് ഐ ടെണ്ണിൻ്റെ പഴയ വെർഷനും ഐ ടെണ്ണിന് പുതിയ വെർഷനും മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഉണ്ടായ ഒരു കുട്ടിയെ കണക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാൻട്രോ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻഡ് ഗ്രില്ല് നമ്മൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നു ഭയങ്കര വൈഡ് ഓപ്പൺ മൗത്തിൽ ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നത് ഗൈസ് ഇന്ത്യസ് ഫേവറേറ്റ് ഫാമിലി കാറെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പടവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അവർ വണ്ടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്താ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് കാരണം ഹ്യുണ്ടായ് കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിലോട്ടൊരു എൻട്രി കിട്ടിയ വണ്ടി ഇതാണ് സാൻട്രോ ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് മോഡൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡേവുവിൻ്റെ മാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയായിരുന്നു മാറ്റിസ് വാസ് ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ ക്യൂട്ട് കാർ പക്ഷെ അന്നത്തെ പത്രങ്ങളിലും മാഗസീൻസിലൊക്കെ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ദ മാറ്റിസ് വാസ് എ ക്യൂട്ട് കാർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ എസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാർ ആൻഡ് സാൻഡ്രോ അന്ന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് കോൾ എസ് എ ബീസ്റ്റ് ആര് വിഞ്ചു എന്താ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദ ബീസ്റ്റ് വിഞ്ചു എന്നൊരു ഒരു വാർത്ത ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബ്യൂട്ടി പോയി ബീസ്റ്റ് ആണ് വിഞ്ചത് ആൻഡ് ബീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ബീസ്റ്റ് ലുക്ക് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നാവ് കസ്റ്റമറിനെ നോക്കി സ്മൈലിയാണ് എന്നാ നിങ്ങൾ വന്നു എന്നെ എടുത്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു സ്മൈലാണത് ഞാനിപ്പം മാളിനകത്ത് കയറിയെങ്കിലും ഞാനൊരു കസ്റ്റമർ അല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഒരു കടയും ഓപ്പൺ അല്ല അപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാനൊരു വിസിറ്റർ എന്ന് വേണേൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും മാളിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ എസ്കലേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്
പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആണ് മീൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ അവരുടെ വർക്കുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് പെൻഡിങ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് മാളിൻ്റെ ഫുൾ ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വരണം അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് മാളിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ഫുൾ ഏരിയ മോണിറ്റർ ചെയ്യാണ് ഗൈസ് നമുക്കറിയാം ഈ മാളിൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല ദ ഡൂയിങ് എ ഗുഡ് ജോബ് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഫുഡ് കോർട്ടിലോട്ട് പോയി നോക്കാം ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് നോക്കാം ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാം അവിടെ നിന്ന് ഗൈസ് മെട്രോ പോകുന്ന കിഡിലം സീനാണ് ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അടിപൊളി സീനാണ് ഭയങ്കര രസമാണ് ഞാൻ ബിഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് മെട്രോ ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കാണാം ബൈജൂസിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടറുണ്ട് ബൈജൂസ് ദ ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ കൗണ്ടറുണ്ട് ഇന്ന് ഹർത്താൽ ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആലോചിക്കുക ഹർത്താൽ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ബൈജൂസ് ലേണിങ് ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ഹൗ ടെക്നോളജി ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അവർ ലൈഫ് കെ എഫ് സിയുടെ അകത്ത് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഫുൾ ചെയർസും പിന്നെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രാ ക്ലീനിങ് നടക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് അവർക്ക് ഓഫ് ഡേ കിട്ടിയുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഗെയിമിംഗ് സോൺസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഏകാന്ത സുന്ദരം ശാന്ത സുന്ദരമാണ് പാരഗണ്ണാത്തും സ്റ്റാഫൊക്കെ ഉണ്ട് ദ ഡൂയിങ് ദ ക്ലീനിങ് വർക്ക്സ് ഫുഡ് കുക്കിംഗ്സ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കിയോസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് മോൾ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷേ ഇതേ പുട്ട് ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്ത് റൗണ്ട് ഇറ്റ് അതിന് മറയ്ക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിന് ഡോറും ലോക്സും കീ ഒന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ക്യാമറ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആൻഡ് സാധനങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രശ്നമില്ല ആരും ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല കാരണം മോൾ ഇസ് സേഫ് മോൾ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ് ഞാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാൾസിൽ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പോയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ദുബായിലും ബഹ്റൈനിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് വേറെ വേറെ രാജ്യങ്ങളിലും സോ ഒരു സ്ഥലത്തും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ഹർത്താൽ ദിവസം മാളിൽ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ശരിക്കും മക്ഡോണൾസിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ദുബായ് വെച്ച് കഴിക്കുമായിരുന്നു വൺ ദറമേ ഉള്ള ഐസ്ക്രീം വൺ ദറമിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം ആണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അത് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ കിഡിലും ഐസ്ക്രീമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗൈസ് ഇതാണ് അജ്മലിൻ്റെ ഷോറൂം ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അജ്മലിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് വർഷം റീറ്റെയിൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു കിഡിലം പെർഫ്യൂംസ് ആണ് കിഡിലം പെർഫ്യൂംസിന് കിഡിലം പെർഫ്യൂംസ് ആണ് അറബിക് പെർഫ്യൂംസ് ആണ് കാരണം അറബിക് പെർഫ്യൂംസ് എപ്പോഴും വുഡി ഫ്രാഗ്രൻസ് ആയിരിക്കും തടിയുടെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മസ്കിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആയിരിക്കും സോ ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഗൈസ് അജ്മൽ വേൾഡിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് അറബിക് പെർഫ്യൂം ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് അറബിക് പെർഫ്യൂം ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് മോർ ദൻ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ബ്രാൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ട് അജ്മൽ ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അത്രകൾ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അജ്മലിൻ്റെ ഒരു മസ്ക് സിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അത്രയുണ്ട് മസ്ക് സിൽക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കിഡിലും അത്രയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം അജ്മലിൽ വന്നിട്ട് മസ്ക് സിൽക്ക് പിന്നെ അജ്മലിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പെർഫ്യൂം ആണിത് ഓറം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെക്സ് ആണ് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അമേസിങ് പെർഫ്യൂം ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം വൺസ് ഇതിൻ്റെ മണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര അഡിക്റ്റീവ് പെർഫ്യൂം ആണ് ലൈറ്റ് സോൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ ഇത് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് മെമ്മറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തീമിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അജ്മലിൻ്റെ ദുബായിലുള്ള ഷോറൂംസും കൊച്ചിയിലുള്ള ഈ ഷോറൂം ഒരേ തീമിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ ലുക്കാണ് ഒരേ ഫ്രാഗ്രൻസസ് ആ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടി വി എസിൻ്റെ ഒരു സംഭവം നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ടി വി എസിൻ്റെ ജൂബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഒരു കിയോസ്ക് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനും ഇപ്പം മാളിൽ ടി വി എസ് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് തെക്ക് വടക്ക് സർവീസ് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് മാളിനകത്ത് വെരി നൈസ് ആയിട്ട്